ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எக்கனாமிக் டிஸ்கஷன் பார்க்க போகிறோம் எந்த டாப்பிக்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா நேச்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமிலேருந்து ஸோ நான் வந்து உங்கள்கிட்ட ஒப்பீனியன் கேட்டிருந்தேன் யூனிட் நைன் கூட வேறு ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் ஜாகிரஃபி தான் சொல்லியிருந்தீங்க பட் ஜாகிரஃபியை வந்து நான் எக்கனாமின்னு கொடுக்குறதுக்கு பதில் ஜாகிரஃபி கொடுத்துட்டேன் ஸோ ஜாகிரஃபி வந்து நான் இப்போ தான் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் கொஞ்ச கொஞ்சம் தரவு பண்ணதுக்கப்புறம் நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இன்னும் நல்லா பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் இப்போ எக்கனாமிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் யூனிட் நைன் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜாகிரஃபி பார்ப்போம் ஸோ உங்களுக்கு சிலபஸில் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டாப்பிக்கே எக்கனாமிக்ஸில் நேச்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி தான் கொடுத்துருக்காங்க எக்கனாமி சப்ஜெக்ட்லேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் நமக்கு வரும் நம்ம இதை வந்து இந்த ஆர்டர்வைஸ் டிஸ்கஷன் வந்து வைடாக பார்த்துட்டோன்னா உங்களுக்கு எந்த கொஸ்டின் அதெல்லாம் ஆன்சர் பண்ண முடியும் இந்த டாப்பிக்லேருந்து இந்த எயிட் கொஸ்டின் பேப்பரில் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் வந்து நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக வந்து ஒரு எயிட் டு டென் கொஸ்டின்ஸ் கிட்ட இருக்குது இதில் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் கொஸ்டின் அதாவது மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் ஆர்கியாலஜி அண்டு குரூப் ஒன் கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரில் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இண்டிகேட் த ஃபண்டமெண்டல் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் அண்ட் எக்கனாமி ஒரு பொருளாதார அமைப்பின் அடிப்படை பொருளாதார நடவடிக்கைகள் குறிப்பிடுக ஸோ ஒரு பொருளாதாரம் எடுத்தால் ப்ரொடக்ஷன் கன்சப்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸேஞ்ச் மார்க்கெட்டிங் இது எல்லாமே உண்டு அதில் எது ரொம்ப ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல் பேசிக் ஒன் பார்த்திங்கன்னா உற்பத்தி பண்ணணும் இன்னொரு சைடு வந்து அதை கன்சம் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ஒரு சைக்கிள் மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா விஷயம் தான் இந்த மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்சேஞ்ச் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது எல்லாமே ஜென்ரலாக பார்த்தா இப்போ வீட்டில் சமைச்சா தான் சாப்பிட முடியும் அதான் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கன்சப்ஷன் ஸோ இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் சி தான் வரும் உற்பத்தியும் நுகர்வும் இதில் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் பார்த்திங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் கன்சப்ஷன் அண்ட் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் படி பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம வீட்டில் சமைக்கிறாங்க தான் ப்ரொடக்ஷன் கன்சப்ஷன் சாப்பிட்றது அதுக்கப்புறம் ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கிது பாருங்கள் அதுதான் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் இதுவே தான் அப்படியே வந்து ஒரு கண்ட்ரிக்கும் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ப்ரொடக்ஷன் கன்சப்ஷன் அது மூலமாக வர அந்த ப்ராஃபிட் எல்லாமே சேர்ந்து தான் பார்த்திங்கன்னா கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா எல்லா கண்ட்ரிலையுமே இந்த எக்கனாமிக் என்றது ஒரு த்ரீ செக்டார்ஸாக பிரிப்பாங்க ப்ரைமரி செக்டார் செகண்ட்ரி அண்ட் டர்ஷரி செக்டார் இதில் வந்து இதில் வந்து ப்ரைமரி செக்டார் என்றது நேச்சரோட கனெக்டாக இருக்கிறது ஸோ நேச்சரில் வந்து நேச்சரோட கனெக்டாக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அதில் செய்கிற தொழில் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் அதாவது ஒரு பொருள் இயற்கையாகவே கிடைக்கிறதுல இருந்து எடுக்கிறது தான் பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமரி செக்டார் ஸோ அடுத்து ப்ரைமரி செக்டார்லேருந்து செகண்ட்ரி செக்டார் அந்த இயற்கையாக கிடச்ச பொருளை கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி அதுலேருந்து வேறு ப்ராடக்டாக உருவாக்குறோம் பாருங்கள் அதுதான் செகண்ட்ரி செக்டார் இப்போ ப்ரைமரி செக்டார் பார்த்திங்கன்னா ஒரு காட்டன் அது வந்து இயற்கையாகவே விளையுது அதுலேருந்து ஒரு ட்ரெஸ் உருவாக்குறோம் பாருங்கள் அதுதான் செகண்ட்ரி செக்டார் அண்ட் டர்ஷரி செக்டார்னால் அந்த ட்ரெஸ்ஸை வந்து நிறைய நிறைய இடத்துக்கு தான் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து சர்வீஸ் செக்டார் இதில் வந்து ப்ரைமரி அண்ட் செகண்ட்ரி செக்டார் மட்டும்தான் விசிபிள் டர்ஷரி செக்டார் வந்து இன்விசிபிள் இதில் வந்து நம்ம இந்தியாவோட ப்ரைமரி செக்டார் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இதுலேருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ நம்ம இதை வந்து அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் அப்படி இல்லைன்னா அலைடு செக்டார் கூட சொல்லலாம் ஸ்டார்டிங்கில் தான் இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ் அடையும் போது தான் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் தான் இருந்தாங்க இப்போயும் அக்ரிகல்ச்சரில் தான் இருக்காங்க ஃபிஃப்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் பாப்புலேஷன் ஆனால் வந்து அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த உற்பத்தி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்குது ஸோ ஒரு செவன்டீன் டு எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார்லேருந்து ஜிடிபி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது இதுக்கான ப்ராப்ளம் தான் என்ன பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காகவே வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் செக்டாருக்கு அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்ததில்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்தியாவிலேருந்து நிறைய எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க ஸோ எல்லா கண்ட்ரீஸும் இந்தியா பற்றி அட்ராக்ட் ஆனதே வந்து இங்கே உள்ள ரிசோர்ஸஸ் பார்த்து தான் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க ஸோ அப்போ இதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நம்ம வந்து அதை கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் ப்ராப்ளம்னால இந்த அக்ரிகல்ச்சர் செக்டரில் நிறைய ப்ராப்ளம் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா செகண்ட்
சர்வீசஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இன்விசிபிள் ஸோ இதுதான் வந்து டர்ஷரி செக்டர் இன்விசிபிள்னா என்னென்னா இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம எஜுகேஷன் சொல்லித்தரனா அதை வந்து பார்க்க முடியாது பட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் சர்வீசஸ் செக்டர் இதில் வந்து எல்லாமே அதாவது ட்ரேடு ஹோட்டல்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் கம்யூனிகேஷன் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து இது தான் அதிக அளவு இப்போ ஜிடிபியில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லாமே டிஜிட்டல் இந்தியா எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சர்வீசஸ் செக்டார் தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட் டூ யூ நோ அபவுட் இன்ஃபார்மல் எக்கனாமி இன் இந்தியா இன்ஃபார்மல் ஃபார்மல் அப்படின்னா என்ன பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மல்னால் நமக்கு தெரியும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறது இன்ஃபார்மல்னால் இம்பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறது ஸோ இப்போ ஃபார்மல் செக்டார் அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கரெக்டான ஒரு நிர்வாகம் கரெக்டாக வந்து அங்கே கம்பெனி ஒரு கம்பெனி இருக்கும் அதில் வந்து இவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கான சேலரி கரெக்டாக எவ்ரி மந்த் போய் சேரும் இதை தான் நம்ம வந்து ஃபார்மல் செக்டார் சொல்கிறோம் இன்ஃபார்மல் செக்டார்னால் இப்போ நம்ம நிறைய கடை தான் பார்க்குறோம்ல சின்ன சின்ன ஸ்டோர்ஸு ஒரு ரெஜிஸ்டர் இல்லாமல் பண்ணுறதான் இன்ஃபார்மல் எக்கனாமி ஸோ இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து ஒர்க் பண்ணுறது இந்த இன்ஃபார்மல் செக்டராக தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஜிடிபியை வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு எப்படி தான் கொஸ்டின்ஸ் வந்து டீப்பாக கேட்குறாங்க இதில் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதில் வந்து இந்த இன்ஃபார்மல் செக்டார் பார்த்திங்கன்னா ரூரல் ஏரியாஸ் கிராமத்தில் எயிட்டி டூ பர்சன்ட்டும் அண்ட் அர்பன் ஏரியாஸில் செவன்டி டூ பர்சன்ட்டும் இருக்காங்க ஸோ நான் பிடிஎஃப்பில் கொஸ்டின்ஸ் வந்து தமிழையும் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் தமிழையும் ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ரெண்டுமே ரீட் பண்ணால் ரொம்ப லாங்காக இழுக்கும் பட் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய இடத்துல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ஃபார்மல் செக்டார் பார்த்திங்கன்னா அவங்க ரிட்டையர் ஆனாங்கன்னா பென்ஷன் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ப்ராப்பராக எல்லாமே எப்படி எப்படி எது எது ஒரு சேவிங் ஸ்கீம் எதாக இருந்தாலும் எப்படி தான் இது பண்ணணும் அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த இன்ஃபார்மல் செக்டாருக்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது அதனால தான் ஒரு ஃபிஃப்டி ஏஜ் வரைக்கும் அவங்களால உழைக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் அந் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால அவங்க நிறைய கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்காக நிறைய ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்திரா காந்தி நேஷ்னல் ஓல்டு ஏஜ் பென்ஷன் ஸ்கீம் ஆம் ஆத்மி பீமா யோஜனா ராஷ்ட்ரிய ஸ்வஸ்திய பீமா யோஜனா இந்த மாதிரி நிறையா ஸ்கீம்ஸ் தான் இவங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இது வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் ஆஃபீஸர் இதுவும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் பேப்பர் தான் A state in which the value of money is falling and prices are rising is called Panathin Madipu Veeelchi Adaindu Kondi Irukkum Oru Maanilam Adavudu Vilaigal Uyar Gendrana Unnu Ullu Ippavye Nii 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 ஏன்னா அந்த கடையில் உள்ள அந்த பொருட்கள் வந்து கம்மியாகிட்டு இருக்கு ஸோ டிமாண்ட் வந்து அதிகமாக ஆக ஆக இந்த ப்ரைஸஸும் வந்து ரைஸ் ஆகுது இந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மணியோட வேல்யூவும் வந்து கொஞ்சம் குறையுது சொல்கிறாங்க இதை தான் நம்ம வந்து இன்ஃப்ளேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ இன்ஃப்ளேஷன்னா ப்ரைஸஸ் வந்து அதிகமாகுது இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் பத்து ரூபா கொடுத்து வாங்குற ஒரு பென்சில் ஒரு அஞ்சு நாள் கழித்து அது வந்து ஒரு பதினஞ்சு ரூபாய் ஆகிடுச்சுன்னா அங்கே வந்து இன்ஃப்ளேஷன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஒரு கண்ட்ரிக்கு வந்து இன்ஃப்ளேஷன் என்றது ஓரளவுக்கு லிமிட்டடாக இருக்கிற வரைக்கும் அது தேவை தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கிற பத்து ரூபா இருக்கிற பொருள் அடுத்த வருஷத்துக்கும் அது பத்து ரூபாயே இருந்துட்டு இருந்தால் அந்த கண்ட்ரியில் வந்து ஓரளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்காது ஸோ நம்ம வேறு ஒரு கண்ட்ரிக்கு அந்த பொருளை விற்கும் போதும் பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு அதுக்கான ப்ரைஸ் வேல்யூ கிடைக்காது ஸோ ஸோ ஒரு லிமிட்டடாக இருக்கிற வரைக்கும் இந்த இன்ஃப்ளேஷன் என்றது ஒரு கண்ட்ரிக்கு தேவை தான் இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தான் பார்த்திங்கன்னா டீஃப்ளேஷன் இன்றைக்கி பத்து ரூபா இருந்துச்சுன்னா ஒரு பத்து வருஷம் அதாவது ஒரு ஒரு வருஷம் கழித்து அது வந்து அஞ்சு ரூபாயாக மாறிச்சுன்னா அதுதான் டீஃப்ளேஷன் ஸோ இது வந்து ஒரு கண்ட்ரிக்கு அந்தளவுக்கு தேவையே இல்லை ஸோ இந்த இன்ஃப்ளேஷன் இருந்தால் பர்ச்சேசிங் பவரும் வந்து குறையும் இப்போ வந்து இன்றைக்கி வந்து பத்து ரூபான்னு ஒரு பொருள் விற்கிறாங்க அதை வந்து ஒரு அஞ்சு நாள் கழித்து பதினஞ்சு ரூபான்னு விற்கிறாங்க இப்போ தக்காளி விலையை பார்ப்போம் தக்காளி வெங்காயம் விலை தான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாள் திடீர்னு பார்த்தா நூறுரூபா ஆகுது அப்போ யாராவது வாங்குவாங்களா ஸோ பர்ச்சேசிங் பவர்
இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுவாங்க அங்கே தான் வந்து இந்த அனலிசிஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த இன்ஃப்ளேஷன் வந்து ரெண்டு விதத்தில் ரெண்டு இண்டிசஸ் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து டபிள்யூபிஐ இன்னொன்று வந்து சிபிஐ டபிள்யூபிஐனா ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் சிபிஐனா கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் இதை இதை பற்றி நம்ம வந்து பின்னாடி டீப்பாக பார்ப்போம் ஸோ இந்த இன்ஃப்ளேஷன் வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஓரளவுக்கு இருக்கிறதுக்கான மெயின் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ப்ராப்ளம் தான் பிகாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரில் இருக்குது ஆனால் அதில் வந்து வர ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஒரு செவன்டீன் டு எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது அப்போ அங்கே வந்து ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அதை வந்து கடையில் எடுத்துகிட்டு வந்து விற்கிறாங்க அங்கே அந்த பொருள் வாங்கும்போது அது கரெக்டாக அந்தளவுக்கு ப்ராஃபிட் இல்லை ஸோ இதுக்கான காரணம் தான் சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் வந்து இந்த ஃபுட்லி இன்ஃப்ளேஷன் இருக்க மெயினாக வந்து இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச்ன்றது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரொக்யூர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பண்ணுறாங்கல்ல அதுலேயும் நிறையா ப்ராப்ளம் தான் இருக்குது அண்டு இந்தியாவில் அந்தளவுக்கு ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸும் இல்லை ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆஃப் இந்தியா தான் இந்த வேலையை செய்கிறாங்க பட் அந்த அளவுக்கு இந்தியாவில் எங்கெங்கே என்ன ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க என்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனே இல்லை இதனால் நிறைய பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த பெஸ்ட்டு இன்செக்ட்ஸ் அது மூலமாக வந்து அழிஞ்சிட்டு தான் இருக்குது அதனால தான் இந்த இயர் பட்ஜெட்டில் வந்து இந்த ஜியோ டேக்கிங் என்ற கான்செப்ட் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அது மூலமாக வந்து எங்கெங்கே என்னென்ன ஃபுட் ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி கரெக்டாக இந்த பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் மூலமாக மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்க ஸோ நம்ம வந்து டீஃப்ளேஷன் பார்த்துட்டோம் இன்ஃப்ளேஷன் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ஆப்ஷனில் வந்து ஸ்டாக்ஃப்ளேஷன் அண்ட் ரெசன் இருந்தது ஸ்டாக்ஃப்ளேஷனாக என்னென்னா ஒரு இன்ஃப்ளேஷன்ன்றது ஒரு கண்ட்ரிக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கணும் ஸோ கன்சிஸ்டண்ட்டாக அது வந்து ஒரு கண்ட்ரியில் இருந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா அதை தான் வந்து ஸ்டாக்ஃப்ளேஷன் சொல்கிறோம் அண்ட் ரெசன் தான் என்ன பார்த்திங்கன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு மெயின் ரீசன் ரெசன் தான் அதாவது ஒரு நல்லா முன்னேறிட்டு இருக்கிற கம்பெனி திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே டவுன் ஆகும் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம ரெசன் பீரியட் சொல்லுவோம் ஸோ தமிழே இந்த டேர்ம் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க இன்ஃப்ளேஷனாக பண வீக்கம் டீஃப்ளேஷன்னா பண வாட்டம் ஸ்டாக்ஃப்ளேஷனாக தேக்கம் ரெசன்னா மந்த நிலை மற்றபடி உங்களுக்கு மற்ற கான்செப்ஷுவலாக அந்தந்த டேர்ம்க்கான மீனிங் வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்ம டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் குரூப் ஒன் எக்ஸாம்ல இருந்து என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பார்க்கலாம் இந்த டாப்பிக்கில் இன்ஃப்ளேஷன் அட்வர்ஸ்லி அஃபெக்ட்ஸ் பணவீக்கத்தால் எதிர்மறையாக பாதிக்கக்கூடியவர்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்ஃப்ளேஷன்ன்றது போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிலோ வெங்காயம் நூறுரூபானு விற்பாங்க ஒரு பத்து நாள் கழித்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு கிலோ வெங்காயம் வந்து நூறுரூபான்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்வெஸ்டர் ப்ராஃபிட் ஆனர்ஸ் ஸ்பெக்குலேட்டர்ஸ் அப்படின்னா வாணிபத்தில் ஈடுபடுவோர் ஸோ இவங்க தான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லாங் டேர்மாக இது வந்து போயிட்டு இருக்கும் அவங்களுக்கு தான் ஒரு இன்வெஸ்டர்னால் வந்து ஒரு கம்பெனி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது பட் ஒரு ஃபிக்ஸட் இன்கம் ஏனர்ஸ் இப்போ நம்ம ஃபேமிலியிலே பார்த்திங்கன்னா சில நாள் வந்து வீட்டில் வெங்காயம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நூறுரூபாயாக இருந்தாலும் ஒரு கிலோ வாங்கி தான் ஆகும் அப்போ வந்து என்ன ஆகும் மாதத்தில் ஒரு முப்பதாயிரம் பணத்தில் ஸோ வெங்காயத்துக்குன்னு நம்ம ஒதுக்கிற பணம் வந்து ஒன் மந்த்துக்கு இவ்வளோ தான்னு வரும்போது இந்த இன்ஃப்ளேஷனால் இவ்வளோ அதிகமாக ஆகும்போது அந்த பணம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக ஸ்பெண்ட் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஃபிக்ஸட் இன்கம் ஏனர்ஸ் வந்து இந்த இன்ஃப்ளேஷன் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது இந்த இன்ஃப்ளேஷன் என்ற கான்செப்ட் தான் நீங்கள் ஃபிக்ஸடாக ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிளை வச்சுட்டு எப்படி கொஸ்டின் கேட்டாலும் அதே எக்ஸாம்பிளை வச்சு அப்ளை ஓரளவுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ஒன் எ க்ளோஸ்டு எக்கனாமி இஸ் ஒன் வெஜ் அதாவது மூடிய பொருளாதாரம் ஸோ க்ளோஸ்டு எக்கனாமினா என்னென்னா இப்போ நம்ம இந்தியாவில் வந்து எஃப்டிஐ இதெல்லாம் நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம மற்றவங்களை வந்து இங்கே அலோவ் பண்ணுறன்னு அர்த்தம் க்ளோஸ் பண்ணி இருந்தால் யாருமே இங்கே வர முடியாது So first option பாருங்க does not trade with other countries. Closed economy நா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம் மற்ற कंट्रीஸ் யாரும் உள்ள வர மாட்டாங்க அதனால first one correct தான் second one does not impose under restriction on international trade. So நம்ம வந்து
ஸோ அவங்கள்ட்ட கோஸ்டல் லைன் இருக்கிறதுனால அவங்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படி தான் எதுவுமே கிடையாது அதனால் தேர்ட் ஒன் தான் லிஸ்ட்டிலே இல்லை நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நாட் ஏ மெம்பர் ஆஃப் த யுஎன் யுனைடட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இதுவும் வந்து லிஸ்ட்டில் இருக்காது அதனால் இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் ஏ தான் வரும் ஒன் ஒன்லி ஓப்பன் எக்கனாமி அண்ட் க்ளோஸ்டு எக்கனாமி அப்படின்னு இருக்குது ஓப்பன் எக்கனாமினால் நம்ம வந்து அலோவ் பண்ணுறது இப்போ இந்தியா தான் பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் வந்து நம்ம வந்து இந்த எஃப்டிஐன்றது அலோவ் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஏன்னா பிரிட்டிஷ் காலனைஸ் இங்கே இருந்ததுனால க்ளோஸ்டு எக்கனாமினால் ஃபுல்லாக வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறது தான் ஸோ இந்தியா நைன்டீன் நைன்டி ஒன் பிஃபோராக பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ்டாக தான் இருந்தது இப்போ வந்து நம்ம ஓப்பன் எக்கனாமியாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த க்ளோஸ்டு எக்கனாமியாக இருக்கிறவங்களுக்குள்ளே ப்ரொடக்ஷன் பிஸ்னஸ் அப்படியே அவங்களுக்குள்ளே அந்த மணி வந்து சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் உள்ள எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் எதுவுமே இருக்காது ஸோ உங்களுக்கான கொஸ்டின் இந்தியன் எக்கனாமியோட ப்ரெசன்ட் ஜிடிபி என்னென்னு ஆல்ரெடி நம்ம வந்து யூனிட் நைன்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்கோம் அது யூனிட் நைன் ரிலேட்டடாக வீடியோ பார்க்கும்போது அதுக்கான ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஆன்சர் இதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுங்கள் இது வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக கெஸ்ட் பண்ணால் போதும் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு ரிப்போர்ட் வந்து இது பண்ணுறாங்க பட் ஒரு லிமிட்டுக்குள்ளே இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லுங்கள் ஸோ உங்கள் கமெண்ட்ஸ் வந்து தேவைப்படுது பிகாஸ் உங்களுக்கு உங்கள் சைட்லேருந்து என்ன ரிப்ளை வருதுன்றது எங்களுக்கு தெரியணும் இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா எப்படின்னு எப்படி பார்த்தாலும் இதோடய இம்பேக்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாமில் வந்து ரொம்ப தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நீங்கள் ஒவ்வொரு டாபிக் சம்மந்தமாக டீப்பாக தெரிஞ்சிக்க தெரிஞ்சிக்க கண்டிப்பாக வந்து ஒயிட் நாலேஜ் கிடைக்கும் அண்ட் எக்ஸாம்லேயே நல்லா ஆன்சர் பண்ணுவீங்க எனக்கு அந்த ஹோப் இருக்குது ஸோ நான் வந்து ஆல்ரெடி லெசன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நிறைய பண்ணேன் பட் இதில் தான் வந்து ஓரளவுக்கு எனக்கு ஸ்ட்ரென்த்து நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அதனால் இனிமேல் வந்து இந்த செஷன் வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம யூனிட் நயன் அண்ட் எக்கனாமியை வந்து கண்டினியூவாக பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா யூனிட் எயிட் அண்ட் ஜாகிரஃபி இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட்ஸ் அது கூட இருக்கும் ஸோ ஜாகிரஃபி வந்து ஓரளவுக்கு நான் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஜாகிரஃபி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஸோ உங்கள் கமெண்ட்ஸ் வந்து மக்காம் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் பிடிஎஃப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் 